சந்திரயான் த்ரீ விக்ரம் லேண்டர் மற்றும் பிரக்யான் ரோவரை மீண்டும் செயல்பட வைக்கும் பணி தள்ளி வைப்பு நாளை பணிகளை இஸ்ரோ தொடங்கும் என தகவல் அருணாச்சல பிரதேச விவகாரத்தில் மீண்டும் அத்தும் இரும் சீனா ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க அருணாச்சல் வீரர்களுக்கு விசா மறுக்கப்பட்டதால் சலசலப்பு அருணாச்சலத்தைச் சேர்ந்த இந்திய வீரர்களுக்கு விசா வழங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் திட்டமிட்டே இந்திய வீரர்களை அவமானப்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டிருப்பதாக சீனா மீது காட்டம் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூரின் சீனா பயணம் ரத்து அருணாச்சல பிரதேச வீரர்களுக்கு விசா மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து முடிவு பாலிஸ்தான் பிரிவினைவாத தலைவர் கொலையில் இந்திய அதிகாரிகளுக்கு தொடர்பு உளவுத்துறை ஆவணங்கள் ஆதாரமாக கிடைத்துள்ளதாக கனடா ஊடகங்களில் செய்தி வெளியீடு டெல்லி பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவுக்கு வந்த பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு மலர்கள் வண்ண காகிதங்களை தூவி வரவேற்று மகளிர் அணியினர் மகிழ்ச்சி நாடாளுமன்றத்தில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்து பிரதமர் மோடிக்கு ஆளுயர மாலை அணிவிப்பு காலில் விழுந்து வழங்கிய பாஜக மகளிர் அணியினரின் காலில் தானும் விழுந்து ஆசி பெற்ற பிரதமர் மோடி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதால் புதிய வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தருணத்திற்காகவே பல பத்து ஆண்டுகளாக நாடு காத்திருந்ததாகவும் பிரதமர் மோடி பெருமித டெல்லியில் பாராட்டு விழாவுக்கு வந்த பிரதமர் மோடியின் காலில் விழுந்த பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் காலில் விழக்கூடாது என பிரதமர் மோடி கண்டிப்பு ஓபிசி பிரிவினருக்கு உள் இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் மகளிர் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு மத்திய அரசின் ஏமாற்று வேலை என்றும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி சாடல் It is not going to be implemented today and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today. It's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. So this is a diversionary tactic. India has been the first time of OBC Pirivu Makkalil. The first time of 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 the first time. how many different communities are there in india if we want to distribute power to the people of india we have to know this number how many obcs we have the data i know because the government of india has already done the census and all this data is available why is the prime minister not releasing this data and second what is this delay in this census மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் பாஜக தேசிய தலைவர் நட்டாவை சந்தித்தார் குமாரசாமி கர்நாடகாவில் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை தன்மீதான எஃப்ஐஆரை ரத்து செய்ய கோரிய சந்திரபாபு நாயுடுவின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுப்பு மனுவை தள்ளுபடி செய்து ஆந்திர உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு சிஐடி காவல் நீட்டிப்பு மேலும் இரண்டு நாட்கள் காவலை நீட்டித்து விஜயவாடா நீதிமன்றம் உத்தரவு
ஆந்திர பிரதேச சட்டப்பேரவைக்குள் விசிட்டடித்த நடிகரும் எம்எல்ஏவுமான பாலகிருஷ்ணா முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவின் கைதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூதன போராட்டம் தீவிரவாதிகளுடன் தொடர்பில் இருந்ததாக ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த டிஎஸ்பி கைது ஆறு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் விதிக்கப்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு ஆறு நாட்களாக நிபா தொற்று கண்டறியப்படாததால் நடவடிக்கை இந்தியாவில் தொடங்கியது ஆப்பிள் ஐபோன் பிப்டீன் செல்போன் விற்பனை டெல்லி மற்றும் மும்பையில் உள்ள ஆப்பிள் ஸ்டோர்களில் ஏராளமான பயனாளர்கள் வரிசையில் நின்று வாங்கி சென்றனர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம் என அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவிப்பு மேல்முறையீடு செய்வதற்கான இணையதளத்திலேயே புதியவர்களும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என விளக்கம் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத பட்டாசுகளை மட்டுமே தயாரிக்கவும் விற்கவும் அனுமதி நாடு முழுவதும் பட்டாசுக்கு தடை கோரிய வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஏ எஸ் போபண்ணா எம் எம் சுந்தரேஷ் அமர்வு உத்தரவு பேரியம் மற்றும் சரவெடிகளுக்கு அனுமதி தர முடியாது ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் ஆணை கட்சி பணிக்காக மணியம்மையை தந்தை பெரியார் அழைத்துக் கொண்டு போனார் என்பதற்கு பதிலாக கூட்டிக் கொண்டு போய்விட்டார் என தவறுதலாக பேசிவிட்டேன் வேலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியதற்காக வருத்தம் தெரிவித்தார் திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நான்காவது மாநில திட்டக்குழு கூட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை நான் முதல்வன் காலை உணவு உள்ளிட்ட திட்டங்கள் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பெருமிதம் விடுதல் பயணம் திட்டம் முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் ஆகியவை சமூகத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதென நீங்கள் ஆய்வு செய்து அளித்த அறிக்கைகள் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருந்தது இப்போது மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கி வருகிறோம் ஒவ்வொரு மகளிருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைப்பது எத்தகைய மகிழ்ச்சியை வழங்கி வருகிறது என்பதை ஊடகங்கள் மூலம் வரக்கூடிய செய்திகள் மூலமாக அறிகிறோம் சென்னையில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் சனாதனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என பேசியதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு தமிழ்நாடு அரசு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளிக்க நீதிபதிகள் அனிருத்தா போஸ் மற்றும் பீலா எம் திரிவேதி அமர்வு உத்தரவு லைகா தொடர்ந்த கடன் பாக்கி வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜரானார் நடிகர் விஷால் உத்தரவை பின்பற்றாத உங்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஏன் தொடுக்கக்கூடாது என நீதிபதி கேள்வி வங்கி கணக்கு சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டும் தாக்கல் செய்யாமல் சட்டத்தை விட மேலானவர் என நினைக்கிறீர்களா என சீரிய நீதிபதி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடிகர் விஷால் சார்பில் மன்னிப்பு கோரினார் வழக்கறிஞர் தன்னிடம் மூன்று கார்கள் ஒரு பைக் ஒரு வீடு இருப்பதாகவும் அதுவும் கடனில் இருப்பதாகவும் நீதிமன்றத்தில் விஷால் தகவல் இத்தனை வருடமாக நடிக்கிறீர்கள் வீட்டுக்கடன் உள்ளதா என நீதிபதி சரமாரி கேள்வி அம்பேத்கர் திருவள்ளுவர் குறித்து அவதூறாக பேசிய விவகாரத்தில் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கோரி மணியன் தரப்பில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்றும் சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை தற்காலிக போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்தை தாமதிப்பது வழங்க மறுப்பது நல்ல செயல் அல்ல என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை காட்டம் நிதி இல்லை என்றால் பேருந்துகளை விற்று பணம் கொடுக்க வேண்டியதுதானே என்றும் கேள்வி 
சபாநாயகர் அப்பாவுடன் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சந்திப்பு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் இருக்கையை ஆர் பி உதயகுமாருக்கு ஒதுக்க கோரி மனு வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கோவை தொகுதியில் போட்டியிடுவதாக மக்கள் நீதி மைய தலைவர் கமல்ஹாசன் அறிவிப்பு தேர்தல் பணியாற்ற நாற்பதாயிரம் பேரை தயார்படுத்துமாறும் கட்சியினருக்கு அறிவுறுத்தல் அண்ணாமலை போன்ற பொய் சொல்லுபவர்களுக்கு பதில் அளித்து நேரத்தை வீணடிக்கக் கூடாது என தமிழக அமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் காட்டம் அண்ணா மற்றும் முத்துராமலிங்க தேவர் குறித்து எங்கோ படித்ததாக அவதூறு பரப்புவதாகவும் காட்டம் பொய் சொல்லிட்டே இருந்தா அப்ப நம்ம விளக்கம் சொல்லிட்டே இருப்போம்னா என்ன அர்த்தம் அவர் பொய் சொல்றவர்னு எவ்வளவு நாளா இருந்து நிரூபிக்கிறதுக்கு அப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் பொய் சொல்லிட்டே இருப்போம் தமிழகத்துக்கு உரிய நீரை தர வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை இனியாவது கர்நாடக அரசு மதிக்கும் என நம்புகிறோம் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் எதிர்பார்ப்பு அவர் நிச்சயமா நான் ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துகிறவர்கள் இந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் உயர்ந்து நிற்பது சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த கோர்ட்டுக்கு உரிய மரியாதையை நிச்சயம் ஒரு அரசு தரும் என்று கருதுகிறார் மூன்று மாதமாக மழையே இல்லாததால் தான் தமிழகத்துக்கு நீர் தருவதில் சிக்கல் உள்ளது சென்னையில் கர்நாடக அமைச்சர் ஷார்னா பாஷப்பா தகவல் தமிழக உள்துறை செயலாளருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் நிதியுதவி அளிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாததால் நடவடிக்கை நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத இரு பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வாரண்ட் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டால் உடனடியாக பொது சுகாதாரத்துறைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவு தகவல் தெரிவிக்காதவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை ஒரு நாள் பத்து தலைப்புகள் நூறு செய்திகள் இன்றைய செய்திகளில் அசத்தலான ஒரு மணி நேர தொகுப்பு செய்திகள் நூறு நாள் தோறும் காலை ஆறு பத்து மணிக்கு மற்றும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு நமது நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதீர்கள்